Bueno, pues nos encontramos aquí eh, a la espalda del castillo, concretamente durante, eh, de, de, delante de este cartel Circuito Permanente de Orientación. Chipiona, ciudad del deporte, porque es un circuito urbano y que se va a realizar en el centro durante todo el año y nos lo va a contar mejor, pues en este caso, el eh, coordinador de la Federación Andaluza de Circuitos Permanentes que está con nosotros, Santiago Santiago, y también la delegada de deportes del Ayuntamiento de Chipiona, Laura Román. Buenos días. Buenos, Buenos días. días. Estamos en el punto de partida. Pues sí, este es el aquí. punto, digamos, de, de la orientación aquí en lo que es el espacio urbano, este uh -huh. es el punto. Estamos en el edificio San Fernando, como le conocemos en Chipiona, frente uh -huh. al castillo, para Plaza situar a, al, al personal, Plaza del Molino, Playa de las Canteras, bueno, un sitio yo creo que mejor no se ha podido escoger para iniciar este, esta ruta, ¿verdad? Pues sí, la verdad que es un sitio espléndido, inmejorable, y bueno, aquí hoy presentamos la Chipiona oculta. La gente o preguntará... Guión que, culta. culta. Ahí, con el juego de palabras. <ríe> la ¿verdad? gente dirá que esto que es lo que es, ¿no? Sí, sí. Pues nada, pues es un circuito de orientación que aquí, digamos, no les gusta a ellos que, que lo llame más, que por una especie de gincana, sí. ¿vale? Pero es un circuito de orientación donde eh, vamos a mostrar unos puntos, ¿vale? Son unos puntos que señalamos aquí, donde en cada punto nos encontraremos una pregunta... ...y tienen, tienen que responder pues aquella persona que haga este mapa de orientación... Mm. ...la verdad que, que dentro de lo que cabe o la diferencia que tiene... ...entre la orientación y, y este Chipiona oculta... ...pues simplemente es que esto va con unas preguntas... ...digamos de Chipiona, del entorno donde va digamos el punto... ...y bueno con esto demuestra... ...pues si la gente ha hecho o no el recorrido... ...y si aciertan o no en las preguntas que vienen aquí ¿no? Muy bien, ahora nos explicará Santiago, Santiago... Sí. ...pero eh, Laura, tengo que preguntarte... ...que para Chipión esto puede significar mucho... ...deportivamente y turísticamente ¿no? Pues sí, la verdad que turísticamente... ...estamos hablando de que toda aquella persona... ...que quiera esta actividad... ...pues una actividad más que engloba... ...a esta Chipión Ciudad del Deporte ¿no? Y bueno, la verdad que contenta... ...no solo por tener esta actividad aquí en Chipiona... ...que la verdad que creo que somos de la, de la localidad... que más, ...que más mapas de orientación ha integrado en, en nuestra localidad... ...pero también pues por tener a Santiago Santiago... ...que es una persona que gracias a sus visitas... Y, 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 ...y estar aquí todo el verano... ...pues hemos podido aprovechar ese portento que tiene... ...y nos ha aportado pues... Todo, ...todos los mapas que tenemos aquí... ...tanto el Pinar, como el Urbano... ...como la zona de la Laguna... ...más este Chipión Oculta. Santiago, hay varias eh, opciones... ...para participar de lo que es el deporte de, de orientación... Eh, ...ahora nos vamos a centrar... Eh, ...en su día lo hablamos del Pinar... ...del circuito del Pinar... ...ahora nos vamos a centrar en el, cen en el centro del pueblo... ...en los monumentos, en esas preguntas... ...en ese tipo de juego sí. que decíamos... ...y mm, que tiene un nombre que se llama Squad, ¿no? Chipiona Oculta... Eh, ...que es el nombre de... ...le damos este recorrido... ...y es una prueba tipo SCORE... ...SCORE eso... ...SCORE, sí, SCORE sí. significa puntuación... ...entonces, ¿en qué consiste?... ...tenemos eh, una serie de localizaciones... ...dentro de esta parte del mapa... ...que tenemos cartografiada... Eh, ...sacando la... la eh, ...haciéndolo en la, en la parte más... Eh, ...céntrica de, de, de la localidad... Uh -huh. ...con unas localizaciones... ...donde están puestos unos puntos... ...cada punto tiene un valor... Una, una, puntuación, una puntuación, por eso se llama así, SCORE, es una modalidad de, de la orientación, de tal forma que en 50 minutos eh, está, eh, tiene que intentar conseguir el máximo número de puntos respondiendo a unas preguntas que están en el dorso del mapa. Ajá. Preguntas que tienen además tres opciones. Sí, eh, lo damos todo hecho, está todo explicado. Y eh, lo, aquí está explicado en qué consiste la prueba, las penalizaciones que tienen, las puntuaciones que se consiguen y lleva unas preguntas uh -huh. sobre en, 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 en las localizaciones concretas donde está el control, el, el centro del círculo. Entonces son preguntas referidas a curiosidades o aspectos históricos de la localidad de Chipiora. Por ejemplo, vamos a decir una. Por ejemplo, una. Por ejemplo, vamos a pues una. Vamos a ver, mira, sí. por ejemplo, para que veáis. Eh, la, el control 34, sí. dice monumento, ¿vale? O sea, cuando estás allí tienes que ver un monumento. Dice, ¿qué lleva el cataor? Y explica lo que es el cataor, para que, que no sea de, 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 de aquí de Chipi no lo conozca, mariscador, mariscador de los corrales, sí, sí. en su canasto o seroncillo. Ajá. Con lo cual, ya damos a, a conocer... Hay que ir a ver qué es lo que lleva. Hay que ir a ver allí con lo que lleva. Y, hay, y te damos aquí tres Pero, opciones, uh -huh. pues no las voy a decir, no. para que, no, no, no. Para que le, os entre la curiosidad. Y tal. Está diseñado para que incluso la gente que de aquí, de es de la localidad 
que sea mmm, que tenga que estar allí y conocerlo. O sea, ir a ver el punto. Es una forma, primero, de hacer deporte, de recorrer también eh, nuestra, nuestro centro y mm, aprender a la vez, porque seguro que mucha gente, sí. incluso de la localidad, no va a saber eh, mucho de, de esas preguntas que están ahí, que la van a descubrir gracias a, a ello. Sí, son, es un recorrido turístico-deportivo. Mezclamos deporte, le ofrecemos una actividad al visitante, al turista, a, a, la, a la gente local y a, a centros escolares para que lo pueda hacer. Mm. Esta actividad está abierta todo el año. A todo tipo de público. A todo tipo de público. Durante todo el año, a la hora que quiera, el día que quieran. Ah, en todos lados. Se podían recoger o solicitar ¿En mapas turismo? en turismo, turismo y en la delegación de deportes. Delegación de deportes. Entonces, o descargarlo de la página, la de página web. También. Está subido en la página web del ayuntamiento, en delegación de deportes. Se puede descargar el mapa y se puede hacer la actividad. Por libre, sin presión de tiempo ni nada, o por grupos de amigos, por grupos de familia o por centros escolares. Claro. Se pueden situar aquí y hacer la actividad bien explicado cómo se tiene que hacer y el maestro o la persona que vaya a dirigir la actividad no tiene que hacer nada. Lo que, ha, lo que hace la Delegación de Deportes es dar la herramienta para que puedan hacer esa actividad. Es una forma divertida de aprender, es una forma también de estar en familia, entre amigos, porque se puede hacer por equipo, ¿verdad? Sí, sí, se puede hacer por equipo. ¿De competir o de no competir? Ya eso depende de cada uno. De cada uno. Hacerlo a, cada uno a su ritmo, andando, corriendo, como quiera. Y una duda que surge, ¿tiene que ser lineal o no? No, no, cada uno Puedes elige empezar. su recorrido. O sea, el, 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 el circuito es un poco... aquí y ya después donde quieran. ¿no? Sí, es un circuito, eh, no es un recorrido lineal, como suelen ser la mayoría de los recorridos de orientación, un recorrido libre. De tal forma que cada uno elige su ruta para recoger el máximo número de... pasar por el máximo número de puntos y recoger el máximo número de, de, de puntuación eh, en 50 minutos. Uh -huh. En ese tiempo. Eh, hablando de colegios, que estabas diciendo anteriormente, Santiago, eh, has tenido experiencia ya con los centros educativos de la localidad y va a haber más, ¿no? Sí, sí. Nos ha solicitado la Dirección de Deporte, a través de Laura, de hacer en noviembre, ¿no?, a ver si volvemos a promocionar todo lo que tiene Chipiona, eh, que ahora tiene una herramienta que se suma a la oferta deportiva de, de, de la localidad dentro del proyecto Chipiona Ciudad del Deporte, una oferta más. El, el deporte de orientación es uno más de los de las decenas de modalidades deportivas que tienen. Yo lo que trato es de aportar y, y entonces pues ahora mismo se convierte en una de las localidades, uh -huh. puede ser la localidad de España, con más eh, posibilidades de entrenamiento, actividades de orientación. Fíjate. Eh, Fíjate, eh, y aquí para lo estar tenemos. Orgulloso, ¿verdad? No vea, vamos. Gracias a la labor, bueno, de la delegación, pero gracias a la labor de, de un hombre como Santiago, ¿verdad? Que pues sí, la verdad que tenemos, chicleno, tenemos la suerte de tenerlo aquí en verano y se lleva la mayoría del año aquí, la verdad. Y la verdad que el mismo, aparte de que nosotros tenemos ideas y se la damos y él siempre está ahí disponible, pero él mismo también da sus ideas. Y fíjate tú que esto es, pues, la verdad que, que quien le guste lo que es la orientación, creo que esto es una posibilidad más que puedes encontrar aquí en Chipiona. No vale decir en invierno que aburrido el pueblo, que aburrido. No, no, no. Hagan Haz esto. Haz deporte. Y en este caso el de orientación, que además no necesita preparación física excesiva, con estar bien, ¿verdad? Claro. Y caminar, pues es suficiente. Importante, eh, Laura, que también en los centros escolares los profesores pues tengan sus cursos de, de este deporte y que los alumnos a la vez que van aprendiendo van disfrutando, ¿no? Sí, la verdad que, que ya empezamos el año pasado con todos los circuitos de orientación que tenemos y hemos vuelto otra vez a proponerle a Santiago de que este año nuevamente pues recorramos los centros educativos que nos dé lugar, que ya también estén interesados en querer conocer este deporte y bueno, llevarlos a todos los colegios que podamos y, y demás. Bueno, pues el proyecto va agrandándose, Santiago, en Chipiona. Vamos creciendo y cada vez más, con más ideas y más cosas. A ver. Y esa cabeza tuya que no para de pensar en qué. Sigo que... dándole vueltas, <risa> sigo dándole No voy a. Porque hasta no que se no, puede adelantar nada. No se puede adelantar nada. Pero hay pero cosas, hay cositas. ¿verdad? Hay cositas hay algo, más algo. para ir sumando. Para ir sumando <risa> y, y es sumar, es sumar. Esto es, un, es una colaboración más, eh, repetimos, en que, en que en una actividad que se suma a, a toda la oferta. Y, ...y vamos a seguir en esa línea. Última pregunta, ¿se registra esto una vez que uno ha finalizado... ...en algún sitio para saber cómo lo ha hecho sí. con respecto a otras personas? Sí. O? En los recorridos de los circuitos permanentes... Sí. ...existen cu eh, cuatro sistemas de control de paso... 
esos sistemas de control de paso, alguno de ellos, que van a través de aplicaciones eh, para teléfonos móviles, se pueden registrar directamente. En, el, en este caso, es una actividad eh, abierta, esté diseñada para que no interactuar con ningún tipo de, de, de registro en ninguna aplicación, porque son abiertas, sobre todo para, para la gente que no entiende, que no utiliza medios y tal, este se ha hecho abierta, se puede hacer um, que, que, que es a través de una aplicación, pero hemos pensado en dejarla abierta para que no complicarla mucho, uh -huh. se, se ha hecho muy abierta para que sea lo más participativa posible. Pues estupendo, eh, concejal, finalizamos invitando al público que participe a la hora que quiera, el día que quiera, el mes que quiera, eh, que, que eso es lo bueno que tiene este circuito permanente de orientación chipiona o culta. Pues nada, desde aquí invitar a todas las personas que nos vean, pues que tenemos esta actividad más, que es la chipiona oculta, y nada, desde aquí animaros a todos a que sigáis participando, a que este deporte como es la orientación llegue bastante lejos, que sepáis que somos privilegiados de tener muchísimos circuitos de orientación, y por supuesto desde aquí darle las gracias a Santiago, Santiago, porque la verdad que tenemos la suerte de tenerlo aquí y de poder, digamos, sacarle todo el jugo que le estamos sacando. <risa> Muchísimas gracias. Que no se canse nunca. No, no, no. Aquí seguimos. Gracias. Gracias.